So, mistika, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms, such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. Alright, pagandang araw mga kaibigan, mga kanaspidyan, kumusta na kayo? Ayan na, ang pagpapalik ng ating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ayan ha, mistika, merong ka talagang kaso, sigurado yan, ha, sa ginagawa mo. At ito pa, isa pa to si Papit na to, sigurado, humanda ka rin. Okay? Guys, panoorin natin to. Sa lahat ng subscribe sa amin, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos. Okay? Pasok! Si Joseph Morong atang unang magtatanong. Joseph? Hello, sir. Yes, Hi, sir. Good morning. Good morning. All right. Okay, sir, yun po muna sa ECQ sa April 30, no? Do you think that we can flatten the curve before or on April 30? Uh, well, sa, data, sa available data po natin, and April 30 is only one week away, eh sa ngayon po, hindi pa po natin na flatten ang curve, no? At uh, in an ideal world, Joseph, no? Habang hindi natin na flatten ang curve, in an ideal world, dapat ipagpatuloy ang ECQ. Pero ang realidad nga, ay eh, kinakailangan din magkaroon ng kabuhayan ng ating mga kababayan kaya ngayon pa lang po ay eh, nag-uusap na ang uh, IATF, ang miyembro ng gabinete at uh, nag explore ng mga options kung paano nga ang gagawin. No? Po pwedeng ipagpatuloy ang ECQ, po pwedeng magkaroon ng modified ECQ pero gaya ng sinabi ko nung huling press briefing natin, humahanap tayo ng balanse between yung obligasyon ng Estado na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan doon naman sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay. Yes, sir. So do I take to mean, sir, that as far as resources go, we cannot sustain an extension? Well, hindi Kasi ko parang po sinasabi namang... yun. Dahil remember, dun sa Bayanihan Act na, na pinasa ng Kongreso, yung 205 billion ay para sa social amelioration lamang. Pero binigyan po ng kapangyarihan ng presidente na mag-realign ng mga pondo, no? lalong-lalo na yung galing sa mga GOCC. At ang aking huling pagkakaalam, we have at least 195 billion that we can already realign. No? Pero hmm. uh, gaya na aking sinabi, no? uh, hayaan na muna natin magkaroon ng uh, mas malawakan talakayan sa IATF dahil uh, intindihan naman natin na uh, pinaka-importante pa rin ang buhay. Okay, so just one last on that aspect, no? Um, the sense that I'm getting from Secretary Negrales and your statements now is that we are going to lift. And it's just a matter of, or it's just a question of degree. Is that correct? Ay, ay nako, hindi ko po pwedeng sabihin na tama yun. No? Ang mabibigyan kong informasyon ko lang, ako mismo ay nakarinig na po ng ilang mga suhestyon galing kay Presidential Advisor um, Joey Concepcion at kay Finance Secretary Sunny Dominguez ng mga posibleng scenarios at kasama po sa mga scenarios ay yung parang pwede nating tawaging limited ECQ no ang mga napakinggan ko pwedeng magkaroon ng limited ECQ on the basis of geographic location on the basis of um, comorbidity yung mga taong may sakit on the basis of particular industries pero wala pa pong desisyon at malinaw naman po ang presidente matapos ang pagpupulong na yon na pag-iisip pa pa nitong bagay nito All right, just last two questions, sir. Um, can you elaborate more on the protocol ng rapid testing uh, dun sa mga tao na makikipagpulong kay Presidente? Well, unfortunately po, so totoo suspected. lang, no? let me make this very clear. We make no apologies okay. for the fact that we are protecting the life of the President. Gagamitin po natin ang lahat ng resources na kaya natin gamitin para protektahan ng Presidente dahil ang Presidente po hinala ng taong bayan para mamuno sa kanila lalong-lalo na sa mga panahong <coughs> krisis gaya nito. Yung rapid testing po, okay. ginagamit kasi po ito ay mabilis at uh, ito po ay mura compared to PCR. Kung ang PCR nga po ay mapapadali, siguro gagamitan natin ang PCR ang lahat ng gustong makipagpulong kay Presidente, pero 5 to 7 days nga po ang resulta ng PCR, so imposible. Now, ito rin po yung rapid testing kits na ang sabi ng Presidente, 
He is authorizing the use of, pur of the purchase of uh, rapid testing kits using public funds despite the objections of certain quarters dahil hindi pa raw nasusunod yung probisyon ng batas na ating sinulong, yung universal health care, na kinakailangan may approval ng health technical um, committee. No? Ang sabi ng Presidente, I assume full responsibility. I authorize the spending of public funds for the purchase of rapid testing kits, but they will be used in conjunction with PCR. So ang plano po ngayon, Dapat magkaroon tayo ng 900,000 PCR testing and about 2.2 million rapid testing um, kits para magkaroon tayo ng um, accurate statistical sample sa extent ng uh, pandemic sa ating bayan. Pero sir, yung accuracy nun, kasi may mga nagsasabi ng rapid test kits, not very accurate. So ibig sabihin, in terms of protecting the president, do you really are, are you really protecting the president by using just the RP, the rapid tests. Well, let's just say that we're hoping that the president is more protected using rapid testing because in the first place, the PSG will not allow anyone with symptoms to come into the palace. Okay. So please understand okay. that the rapid testing is additional safeguard, but the primary safeguard is no one who has who suffers from any symptoms and no one who has had any contacts with anyone with um COVID-19 will be allowed into the palace. Kung papasok po ngayon sa palasyo, ako mismo, every time uh, magpupunta rito for press briefing, meron po akong form na pinipirmahan. At ang tanong doon ay, uh, nagkaroon na ba ako ng um, COVID? Kung ako po ay nag-testing sa COVID? Kung ako po ay bumisita sa kahit anong hospital? Kung ako ay bumisita sa kahit sinong may COVID? At syempre po, kapag nasagot mo, yes, dyan, eh hindi ka papapasukin ng palasyo. So kapag ang sagot mo ay no at wala kang symptoms at wala kang exposure sa tao na nagkaroon ng COVID-19, eh bibigyan ka pa rin ng rapid testing bilang additional safeguard to protect the health of the president. Sir, qu last, last questions na lang on the resources. Ang sinasabi naman ni Presidente yung CCP and PICC, medyo sa super dulo na yan, di ba? Yes, but if we do run out of resources, why did the president specifically mention CCP and PICC? No as reason. assets that can be sold. No reason. I think it's just to emphasize that we have to sell physical assets. He will because he, he will give primary importance to the health of the people. Mas mahalaga po ang kalusugan sure. ng ating kababayan kung kinakailangan ibebenta niya yung mga infrastrukturang yan para gamitin hmm. ang proceeds sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababayan natin. All right, sir. sir. Before the COVID issue, I understand and I don't know na may talks at least dalawang auction houses to uh, auction yung Marcos jewelries. Um, is the government open to selling the Marcos jewelries just in case we need the money? I think even before um, the COVID-19 pandemic, that's already an option being pursued by government. Okay. Thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Next question. Rocky? Well, hindi po namin makokontrol kung anong gagawin ng NDF. Gawin po nila ang lahat ng gusto nilang gawin. However, as a lawyer, as a professor of international law, I can assure you, hindi po yan papansinin ng UN Secretary, Secure, Secretary General. Bakit po? Alam niyo po, may mga batas na umiiral kapag meron pong labanan. Dalawa po yan, pang international armed conflict, pang non-international armed conflict, Geneva Conventions, and additional protocols. Kaya po meron tayong ibang mga batas na umiiral sa labanan na hindi po pang international. Eh kasi po, ayaw ng mga bansa sa daigdig na bigyan na kahit anong status ang kanilang mga kalaban ng mga domestic gaya ng NPA at uh, CPP. So sa atin po, ang buong daigdig nagkaisa, kriminal pa rin po ang mga grupo gaya ng CPP at NPA at kahit ano pong gawin nila, tatratuhin pa silang, po silang kriminal. Kaya nga po naniniwala ko, wala pong gagawin ang UN section dyan dahil hindi naman po nagpoprotekta ng mga kriminal ang UN system. Okay. Ang uh, tanong uh, mula kay Belia Cariaso ng 
bandera, reaction daw po ng palaso sa desisyon ni U.S. President Donald Trump to stop yung funding sa World Health Organization. Cause po ba ito ng, makapos ba ito ng concern since at stake yung worldwide campaign against the pandemic? It's not for the Philippine president to tell other presidents what to do. Pero tayo po, suportado po natin ang WHO dahil nakita naman po natin na kung wala pong uh, WHO, wala pong namuno sa coordination dito sa laban natin sa sakit ng COVID-19. So sana po lahat ng bansa ng daigdig eh, ipagpatuloy po ang kanilang kooperasyon sa WHO at importante rin po ang pagbibigay ng pondo sa WHO. As far as the Philippines is concerned, we stand committed to um, the WHO and we will give our contribution when the need arises. Okay, second question si Beria. Patahin ko na rin, although alam ko po meron lang update dito ang Marikina City. Yung decision daw po niya ng uh, Marikina City Mayor uh, Mark Cedoro to push through with the opening of the city's testing center. Kasi inirareklamo daw po yung alleged kabagalan ng DOH to process yung accreditation ng lungsod despite the, na merong national emergency. Pero Secretary may update na po dito pero binasa ko rin. Well, alam niyo po, um, nung huling press briefing, dapat nasagot ko yan. No? Pero ang posisyon po ng presidente, hindi naman po, po pwedeng baliwalayan ang DOH. Dahil ang ginagawa lang naman ng DOH, eh, sinisiguro na hindi kakalat yung sakit dahil kapag ikaw may testing laboratory, you're dealing with a virus that is highly contagious. So ang gusto lang makita ng DOH, yung laboratory nila, ay uh, merong enough safeguards to guarantee nga no, dun sa pagkalat ng virus. Pero at the same time, eh, nakikiisa rin po ang presidente sa lahat ng initiatives ng local government units para magkaroon ng kanilang mga sarisariling solusyon sa kanilang mga um, geographical um, territory. No? Um, naiinip din po talaga ang presidente minsan sa bagal ng uh, ilang mga departamento natin at ang patunay nga dito ay yung decision niya na siya na nga ang mag-authorize ng bumili ng rapid testing kits dahil nababagalan siya sa aksyon ng mga bureaucrats. So sa akin po, ang aming nakitang solusyon dyan, eh hihingin po namin ng DALG na mag-mediate sa panig ng DOH at ng uh, Marikina City. No? Wag naman po nating i-discourage ang initiatives ng LGUs, pero at the same time mga LGUs, wag naman po nating baliwalin ang safety standards ng ating DOH. Okay. Uh, mula po kay Francis ng Daily Tribune, kumusta na daw po ang ibang mga cabinet members? Well, sa mga gabinete, um, nakatanggap lang po ako ng uh, welcome back messages sa kanila. No? At ang, ang alam ko ay kung, alang, alam, kung anong alam ng taong bayan din dahil hindi pa ako nakaka-attend ng full cabinet meeting. Ang nakita ko lang po so far is si Secretary um, Sani Dominguez, Secretary Carlo Nograles, si... Um, Um, si um, Secretary Bautista at yung um, chief po ng ating uh, um, IATF, si General Galvez. No? At lahat naman po sila ay mabuti ang kalusugan. Ang alam ko rin po, nasa voluntary quarantine pa rin si Secretary Briones. At um, beyond that po, eh, wala naman pong ibang uh, miyembro ng gabinete na um, nakasakit na ng COVID-19. Bukod po kay Secretary Anyo na um, ang paniwala ko po ay nakasa quarantine pa rin. Ang status po ng uh, COVID testing, hindi ko po alam kung kailan sila nagsimula. Pero um, napansin ko lang po, nung ako'y pinatawag ng presidente on my first day as a presidential spokesperson last Tuesday, eh, binigyan din po ako ng test na yon. Pero ang tingin ko po, hindi po ito um, nasimula ng matagal ng panahon na dahil uh, ako rin po ay namigay na exact same rapid testing kits at kailan lang naman po yan pumasok sa ating uh, bayan. Well, hindi po natin madideny yung datos na yan. No? Pero ang ginagawa nga po natin, unang-una, 
nananawagan, nakikiusap sa lahat ng mga Pilipino. Ang dami pong pasaway sa atin. At dahil po dyan, number one na naman tayo sa ASEAN sa dami ng COVID-19. Nakakahiya po yan. Itigil nyo na yung pagiging pasaway. Manatili kayo sa inyong mga tahanan. Kung ikukumpira nyo ang ECQ sa ibang bansa, sa Singapore, lahat sumusunod. Sa Malaysia, ganyan din. Dito lang sa Pilipinas, nagkaroon ng traffic sa SLEX at sa Divisoria, despite ECQ. Mahiya naman po tayo. Hindi ko na po natin ididinay yan. Dahil dapat tayo mga Pilipino, mahiya. Dahil nagpapakita tayo na walang disiplina. E samantalang, ginagawa naman po natin to Dahil nais nating maiwasan na magkasakit ang ating mga kababayan. So pakiusap po galing sa inyong presidente. Maging homeliners po tayong lahat. Mga nanay, pwede ba ho? Kayo na ang mag-enforce nitong ECQ sa inyong mga tahanan. Mabuti po yan. Pag in-enforce nyo yan, hindi makakabisita si Mr. sa kanyang kulasisi. So para nyo ng awa po, stay in your homes. Now, nonetheless, we have taken steps. As you know, we have started our um, mass testing only recently. Totoo naman po, um, compared to other countries, medyo nahuli tayo dyan, but it is now underway. And the target is 900,000 PCR testing, 2.2 million rapid testing. Well, nung huling press briefing ko po, pinaanunsyo sa akin no, na fake news po yung kumakalat ng balita na magkakaroon ng total lockdown. Pero hindi po fake news na kinukonsidera ang total lockdown, lalong-lalo na kung magpapatuloy yung mga pasaya, pasaway sa ating kalsada. So wag na po natin pahabain pa itong ECQ. Tumupad na po tayo sa ating obligasyon at kaunting panahon na lang po naman ang natitira dito sa ating ECQ. Isang linggo, konting tulog na lang po ito. Pagtsagaan na po natin. Pero pag hindi po natin napaplaten napap ng curve, hindi natin nabawasan ang mga kaso ng COVID, syempre po, isa yan sa opsyon na ikokonsidera. Pero ulitin ko po, wala pa pong desisyon na mag-total lockdown. Yan po ang fake news. Pero ang totoong balita po, ikukonsidera po yan pag hindi talaga bumaba ang kaso ng COVID-19 sa ating bayan. Eh, totoo naman po yan, no? dahil yung uh, national ID system would have avoided, naiwasan sana yung delay na uh, nanggaling doon sa pagve-verify ng mga pangalan na sinabmit ng mga local government units sa DSWD. Ulitin ko po, no? yung 4Ps, eh, kabahagi lang po yan ng mga nabibigyan ng SAP. Mas marami pa pong mga pangalan ang binigay ng mga LGUs at syempre naman po kinakailangan ma-verify yan. E eh, yung proseso ng pagve-verify, may mga ilang areas na kontrolado ng NPA, hindi pinapapasok yung mga taong gobyerno, e eh, paano naman natin ma-verify yung mga pangalan no, ng mga nakatira doon sa areas kung, nasa, kung sa nandun yung mga NPA. No? So yan po yung dahilan na nakikiusap kami, mga NPA, lahat ng oposisyon, lahat ng kalaban ng gobyerno, isang tabi nyo muna po ang politika. Ngayon meron tayong krisis na umiiral sa ating bayan. Matapos pong krisis nito, bakbakan uli kung gusto ninyo. Pero sa ngayon po, hayaan muna natin na makarating ang tulong ng gobyerno sa lahat ng nangangailangan ng tulong. Gaya ng sinabi ko po, hindi lang naman po 205 billion ang binigay ng Kongreso. May kapangyarihan po mag-realign 
ng uh, budget na magagaling sa iba't ibang mga proyekto, no? lalong-lalo na galing sa GOCCs. At tinitingnan po ngayon kung magkaano yan. Hindi naman po yan bababa sa 195 billion. So sa tingin ko po, sapat pa rin ang ating uh, uh, pondo para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Sa panandalian siguro po, yung pondo ng dole para sa programang yan ay naubos. Pero pag tayo po ay nag realign yan po ay ire-replenish. Alam niyo po si Presidente, eh, naninindigan po yan para sa karapatan ng malayang pananalita. Pero pati naman po sa larangan ng human rights law at international law, hindi po absolute ang freedom of expression. Meron pong hangganan yan. At nakasaad po sa International Covenant on Civil and Political Rights no? na a state can derogate, among others, dito po sa freedom of expression kapag meron pong national emergency. Alam po natin na ang COVID ay hindi lang national emergency, it is an international emergency. So po pwede po tayong magkaroon ng derogation, po pwede pong um, limitahan ang freedom of expression. At yan nga pong ginawa natin sa Bayanihan Act. At babasahin ko po ang uh, artikulo ng uh, Bayanihan Act. It, this is section 6, letter F. Individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information regarding the COVID-19 crisis on social media and other platforms, such information having no valid or beneficial effect on the population and are clearly geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion, and those participating in cyber incidents that make use or take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, take advantage of the current crisis situation to prey on the public through scams, phishing, fraudulent emails, or other similar acts. So, Mystica, may batas po na po pwedeng gamitin para parusahan ka. Okay, thank you very much for watching. At sa lahat naman na nag-subscribe sa amin, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos, okay? Sa so, palagi ko sinasabi, just keep on dancing because dancing should be fun. Peace! Bye-bye!